里山国際会議 2013in 福井の開催まで残りおよそ2ヶ月となりましたねそこで今回は阿波市での里山を守る活動と先月開かれた里山国際会議のプレシンポジウムの様子をご紹介します阿波市の波松地区にやってきましたこの日は波松小学校の生徒たちと阿波の自然を愛する会の皆さんが生き物調査を行いました阿波の自然を愛する会は黄色い可憐な花を咲かせるおみなえしなど今では野生で見ることができなくなってしまった植物を復活させたり魚などが住みやすい場所を作るために活動していますこの日は波松川に住む魚やトンボの幼虫などの数や種類を調べながら子どもたちに地元の里山の大切さを伝えていました守るという前に現状がどうなっているかというのをやっぱり知っていただく必要があるような気がしますですからこういう具合なあの子どもたちアニメ私たち大人もこの現状を知るということが大事でそこから問題点を見つけてくるのが大事な点じゃないかなと思ってさらに次へ進むためにはどうしてもあの地元の皆さんの意識といろんな活動をやっていくことが必要じゃないかなという気がしますこのようにふるさと福井には美しい里山を身近な場所で見ることができる地域がたくさんありますそうした福井の里山の今とこれからについて考えようと県は9月に開かれる里山国際会議 2013in 福井のプレシンポジウムを先月開催しましたイベントでは福井の里山の魅力や保全の大切さについて学ぶことができるセミナーや講演会を実施またさまざまな分野の専門家が意見を交わすパネルディスカッションも行われ参加者は福井の里山の大切さを改めて学んでいました里山がこういう具合に人との関わりを深く持っているということに感,感動しましたこれからはそれをこう見ながら感じながら里山を散策したいと思います大変良かったと思いますねあのやっぱり里山っていうんですか、えー、自分の住んでるところの周りのところをやっぱり手入れっていうかなんか分かりませんけどもやっていかなあかんと思いますね、はい、また里地里山だけでなく福井の湖も世界的な注目を集めています三方五湖の一つ水越湖の湖底ではおよそ7万年分の堆積物の層を発見しましたこの層は樹木の年輪のように1年ごとに縞模様となっていることから年功と呼ばれており過去の地球環境の変化を読み解くための世界的に貴重な資料となっていますこの年功についての研究成果発表会を今月若狭町で開催専門家による講演などを通して年功について理解を深めることができますぜひご来場くださいこの他にも里山国際会議に向けて様々なイベントや交流会が行われます皆さんもぜひ参加して国際会議開催の機運を盛り上げていきましょう